Wale walio achwa ghasla uponyaji ni huu Sikizaji nimekuletea mada hii kutokana na kesi mbalimbali ambazo zimejitokeza miongoni mwa wapenda nao ambapo mmoja kutarajia kabisa lakini anakuta uhusiano umekufa Anajaribisha kubembeleza lakini umekufa hataki maongezi hataki majadiliano kama vile kuzimata piu umebonyeza suji piu umekatika basi hataki kuwasha tena na suji anaingoa na tupa kiwasha utaungua sasa naomba unisikilize haya na wakumba wengi sana haya naumiza sana sasa usianze kujiuliza sababu ni nini kwa nini ameniacha ghafla kwa nini hakuniambia sikiliza cha msingi ni kwamba huyu mtu ameamua kukuacha ana sababu zake na kama hajakuambia makosa yako hajakuambia ulikosea wapi mambo yalikwenda shwari kabisa kama mmoja katika tafiti ya mada hii ni kwamba yeye alikuwa hajui kabisa kwamba ataachwa lakini marafiki wa huyo mpenzi wake wa kiume walikuwa wanajua kwamba wiki hii anaachwa kwa hiyo mwenye hajakuambia kama marafiki zake amewaambia sasa hivi kama huyu mtu hajawahi kukosoa kueleza matatizo yako kama unamboa kitandani ujui kata kiuno sio ujui kunyonya ume au nini nani kama hajawahi kukuambia kama kuna mambo ambayo hajakuambia kwamba una makosa au hayapendi hakuna sababu ya wewe kuanza kuumia naomba unisikilize sawa najua inauma sawa najua inauma sana sawa lakini kama hajakuambia wewe sio Mungu utajua kila kitu ndio maana katika mada nyingi ambazo nimezizungumza hapa kwenye channel hii ya Dr. Mahaba Nimezungumzia juu ya umuhimu wa wazi na ukweli. Kuambiana ukweli bwana hapo unaniboa, hapo unajachamba vizuri na sikia rufu ya mavi. Huo ndio haya ndio mahusiano yanang'aa. Hakuna chenga. Sawa? Kama unaona kwamba huyu mtu amekuacha, wende na sababu ambazo hana ujasiri kuambia kama amekuwa shogaji, amekuwa msagaji anaogopa kuambia. Si, labda kama una kibamia au sijui una mchi wako unaumwa sijaje juhi kwa hiyo usitaki kwanza kuchimbua chimbua kwa nini ameniacha kwa nini ameniacha utaendelea kujiumiza naomba unisikilize sawa so, huwezi ukaunganisha glass iliyovunjika au kikombe cha udongo kilichovunjika au sahani ya udongo iliyovunjika huwezi ukaunganisha cha msingi ambacho unapaswa kukiangalia usimlani huyu mtu mwachende Sawa, ni kweli amekupotezea muda wako, ni kweli umejitahidi sana kumpenda, umeonyea mapenzi yako, ni kweli kabisa, ni kweli. Na shida ni kwamba kwa sababu zake yeye ambazo yeye anazijua, haioni thamani yako. Sasa kwa nini wewe mwenyewe unashindwa kuiona thamani yako? Wewe mwenyewe angalia thamani yako, una thamani. Una thamani baby. Baby una thamani. Sawa, una thamani kubwa sana. Mpumbavu yule haoni thamani yako. Kwa nini unaendelea kumlilia? Eti una bembeleza bembeleza na message mambo nina na no kakimia 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 paka yeye aione thamani yake thamani yako upya aye mwenyewe aanze kujiudisha ndio utajiona mjanja kadri vile nataka kumbembeleza ndio unamfukuza zaidi hapo nisikilize sawa tena mmoja akasemaje I started thinking of things I could have done differently Sawa, akisema nikaanza kufikiria, sijui labda nimekosea wapi? Sijui nimekosea wapi? Labda pale ningefanya hivi, labda asingeniacha, labda nikifanya hivi asingeniacha. Acha na hayo. Umeacha, umeacha. Uwezo kayunga glass iliyovunjika. Sawa? Sawa, ni jambo la msingi ufahamu, sawa? Ni jambo la msingi ufahamu. Hizi dalili zilikuepo lakini uko unaziona wewe. Dalili za kuacha sawa, kwa kuepo lakini uko usioni. Uko huko makini, endelea kuangalia channel hii, utajifunza mambo mengi. Kama hujajisajili, jisajili, sawa? Sawa? Lingine ambalo napenda nikwambie kwamba sisi kama wanadamu wote tunakosea. Hakuna ambaye hukosei. Sasa kama yeye ameona makosa yako na kukwambia, maana kile kuna kama sio mwanadamu wewe una uwezo wa kukosea. Sasa kama anakuwa sio mwanadamu wewe kila kitu fanye sahihi, kila kitu usikosee hata mara moja. Si hata kuumiza uko mbele mnakwenda, hata kuchinja. Hata kuchinja kama hata kuna kama kuku hata kuchinja. Sawa? Hilo jambo la msingi sana uzingatie ni kweli kabisa unampenda sana. Ni kweli sana unapenda sana sawa lakini najua inauma vile vile sawa inauma sana sana inauma sana sana sawa anasema anakupenda sana anakupenda sana lakini anakuja kuacha kafla tafadhali sana sawa usiendelee kuumia sawa usiendelee kuumia jipe moyo sawa Mungu ni mkubwa 
Nola wimba moja akaimba dakika moja. Walichezea hisia zako mpenzi wangu mwisho wa siku akakwacha ukilia mapenzi yako yachukia ila sio mimi. Kwenye kusikumbie tena. Walichezea hisia zako mpenzi wangu mwisho wa siku akakwacha ukilia mapenzi ukayachukia ila sio mimi. Sio mimi lakini nakwambia ukweli. Usiruhusu mtu asicheze hisia zako. Kwa hiyo jitahidi sana. Hii sio kayache wa ghafla. Jitahidi kuwa makini na mpenzi wako. Ukiona ameanza kubadilika badilika mbane mapema, mbane mapema. Kwa sababu huko mbele atakuacha ghafla kwa kumshapoteza miaka miwili. Sawa. Mbane ujue ukweli wa ndani wake ukoje itakusaidia sana. Hii ni clinic ya Pharma Pens kama unajisajili sajili sawa kuna kibox chekundu pale kibandikwa subscribe kwa maandishi meupe. Bofu ya pale kuna mada ambazo zinakuja sawa. Anaona kinyaa kunyonya ume afanyeje? Ujanja ni nini? Nyingine mada inayokuja inayokuja ni kwamba <laughs> mpenzi asiyetaka kuachwa na kuangania inakuaje hizo mada zinakuja kwa hiyo kama unaona kinya kunyonya mboa wao upendelei sana kwa ujanja wako kufanya hizo mada zinakuja jisajili sawa kwa kibosi chekundu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi mope bofia tupata maelekezo sawa nitakao shauri kwa njia simu namba yangu ya simu hii lakini kuna gharama shilingi 5000 kuongea na mimi kwenye simu 0754 0399 Sifuri saba tano nne Sifuri tatu Tisa 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 nne Narulia tena Sifuri saba tano nne Sifuri tatu Tisini na tisa Tisini na nne Na mungu wa kubariki sana Na kutakia maisha mema endelea kuangalia channel hii Bye